तुम लोगों को बाली का भय सता रहा है क्या तुम लोग वानरपति सुग्रीव की जय जयकार में मेरा साथ देना नहीं चाहते हम अपने राजा के विरोधियों के साथ कैसे दे सकते हैं हनुमान परंतु हम लोग न्याय का साथ तो दे सकते हैं ना हनुमान हम आपका सम्मान करते हैं आपके बुलावे पर हमारी सेना का एक दल यहाँ पहुंच गया है परंतु हम अगर सुग्रीव को अपना स्वामी स्वीकार करें तो वानर राज बाली हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे जब हनुमान आपके साथ है तो आप लोगों को डर कैसा बाली ने सुग्रीव के अधिकारों पर ही नहीं इनके जीवन पर भी आघात किया है क्या एक भाई होने के नाते सुग्रीव का किशकिंदा के राज सिंहासन पर बराबरी का अधिकार नहीं आप सब लोग चुप क्यों हैं? कोई मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देता राजा एक ही होता है वीर हनुमान एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते यदि ऐसा है तो बाली हमेशा सुग्रीव को अपने साथ राज सिंहासन पर क्यों बिठाता था इसका कारण उनका प्रेम था हनुमान वे अपने भाई सुग्रीव से असीम प्रेम करते थे अच्छा और अब वही असीम प्रेम सुग्रीव के शत्रुता में बदल गया इसका अर्थ यह तो नहीं की सुग्रीव के सारे अधिकार छीन लिए जाए और वे मृत्यु के अधिकारी बन जाए परंतु इस समय किशकिंदा पर वानर राज बाली की सत्ता है और हम किशकिंदा के सैनिक हैं हम अपने वानर राज बाली के विरुद्ध न एक शब्द बोल सकते हैं और न सुन सकते हैं परंतु सुग्रीव का सका हनुमान बाली के इस अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करता है बाली ने सुग्रीव के साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार किया है बाली के इस अन्याय को मिटाने की मैं घोषणा करता हूँ इस विश्व मुख पर्वत पर सुग्रीव वानरों का अधिपति बनकर रहेगा और किशकिंदा के राज सिंहासन पर अन्याय पूर्वक बैठे बाली से अपने अधिकार प्राप्त करके रहेगा बोलो वानरपति सुग्रीव की जय बोलो वानरपति सुग्रीव की जय बोलो वानरपति सुग्रीव की जय शत्रु बन चुका है अब वो यहां कभी नहीं आएगा तुम ये क्यों हो जाती हो कि समस्त वानर साम्राज्य के साथ साथ तुम्हारा भी एकमात्र स्वामी अब मैं ही हूं तो यदि तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार है 
तो तुम इसी समय कारागार उससे महल में जा सकती हो नहीं कदापि नहीं बड़ा भाई होकर भी जो छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डालता है वो चरित्रहीन है मुझे मर जाना स्वीकार है स्वीकार है मुझे मर जाना किंतु तुम्हारा ये घृणित प्रस्ताव मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती कभी नहीं मैं भी देखता हूं कब तक कब तक तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करोगी एक ना एक दिन सुग्रीव को तो मेरे हाथों से हम लोग पहुंचना ही है और फिर तुम मेरी हो जाओगी सिर्फ मेरी वन राज वाली की हनुमान हनुमान ने सुग्रीव को किस किंदा पर अधिकार दिलाने की घोषणा की है हनुमान कौन होता है हम दो शत्रु के बीच में आने वाला केसरी नंदन हनुमान ने यह घोषणा भी की है कि वो सुग्रीव की सुरक्षा का अपना वचन निभाएंगे वनराज हनुमान की शक्ति से टकराना ठीक नहीं उन्हें देवताओं का वरदान प्राप्त है बाली किसी वरदानी की चिंता नहीं करता अपने बल पर हमें पूरा भरोसा है और यदि हनुमान सुग्रीव का साथ दे रहा है तो वो भी हमारा शत्रु है और अपने शत्रु से टकराना हम भली बात ही जानते हैं अब हमारे लिए क्या आदेश है वानर राज वानर सेना को ऋषि मुख पर्वत की ओर कूच करने का आदेश दो और अब चाहे हनुमान बीच में आए या कोई और बड़ी से बड़ी शक्ति जब सुग्रीव का पता चल ही गया है तो अब सुग्रीव को हमारे बलिष्ठ हाथों से कोई बचा नहीं सकता वानर राज बाली की वानर राज बाली की हनुमान 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 बाली सेना लेकर इधर ही आ रहा है अब क्या होगा न्याय की विजय होगी अन्याय को हारना पड़ेगा सुग्रीव भाई छोड़ के बाली के अन्याय का सामना करो क्या तुम नहीं जानते हनुमान बाली के सामने आते ही उसके शत्रु का बल आधा हो जाता है <laughs> शत्रु का बल आधा होता है ना सुग्रीव परंतु हम उनके शत्रु कहा हैं हम तो उनके मित्र हैं आओ सुग्रीव हम दोनों मिलकर उनको अन्याय के मार्ग से हटाकर न्याय के मार्ग पर लाए आओ देखो, देखो, बाली भैया आ गए हनुमान अब मैं बाली के प्रहार से नहीं बच पाऊंगा हनुमान हनुमान हट जाओ हम तो शत्रु के बीच में से सुग्रीव को तो मेरे हाथों विश्वासघात का दंड तो भुगतना ही होगा बाली मैं तुम्हारे बल और प्रतिष्ठा का सम्मान करता हूं इसीलिए कहता हूं मुझे मेरी मर्यादाओं में रहने सुग्रीव मेरा सखा है तो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती सुग्रीव पहले मेरा भाई था परंतु अब अब मेरा शत्रु है और एक शत्रु का साथ देने वाला शत्रु के समान होता है हनुमान मुझे तुम्हारी शत्रुता नहीं चाहिए इसलिए तुमसे विनती करता हूं हट जाओ मेरे सामने से बाले मैंने सुग्रीव की सुरक्षा का वचन दिया है उस पर प्रहार करने से पहले तुम्हें मुझ पर प्रहार करना पड़ेगा और मुझ पर प्रहार करने का अर्थ तुम भली बात ही जानते हो गे हाँ जानता हूं तुम देवताओं से वरदान पाकर अमित शक्ति के धारक बन चुके हो तुम चमत्कारी हो बिना किसी सहारे के आकाश में उड़ भी सकते हो और मैं ये भी जानता हूं कि सारे संसार में 
तुम में से एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरे शक्ति को चुनौती देने का साहस कर सकते हो बाली बल के मध्य तथा क्रोध और शत्रुता की आग में तुम अपना विवेक खो चुके हो इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूं सगे भाई की शत्रुता को समाप्त करके सुग्रीव की भूल को क्षमा कर दो नहीं हनुमान जब तक मैं सुग्रीव को अपने हाथों से प्राण दंड नहीं दूंगा मुझे चैन नहीं आएगा बाली मैं तुमसे एक बार फिर विनती करता हूं सुग्रीव से शत्रुता समाप्त कर लो अन्यथा परिणाम बहुत ही भयानक होगा बानराज बाली अपने निश्चय के सामने किसी परिणाम की परवाह नहीं करता इसलिए कह रहा हूं हट जाओ मेरे सामने से नहीं बाले वही रुक जाओ बाले जिस प्रकार तुम्हारे शत्रुओं का बल तुम्हारे सामने आने से आधा हो जाता है ठीक उसी प्रकार मेरे न्यायपूर्ण अनुरोध के सामने तुम्हारी शक्ति आदि हो गई है यदि अब भी विश्वास ना हुआ हो तो एक बार फिर से प्रहार करके देख लो तुम्हें मेरी शक्ति का ज्ञान हो जाएगा वनराज हनुमान की शक्ति से टकराइए नहीं अन्यथा अनर्थ हो जाएगा बाली मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हारे चरणों में समर्पित कर सकता हूं यदि तुम एक बार एक बार मेरे सखा सुग्रीव को सच्चे हृदय से गले लगा लो मुझे अपने स्वयं की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी शक्ति तुम्हारी शक्ति का सम्मान करते हुए आज तो मैं यहां से जा रहा हूं हनुमान परंतु मेरी एक बात याद रखना मैं सुग्रीव को नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा मैं सुग्रीव को तो ठीक है बाली मैं भी तुम्हें आश्वासन देता हूं कि जब तक हनुमान जीवित है कोई भी सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं कर सकता तुम धन्य हो हनुमान तुम धन्य हो बाली जैसे अतुल बलशाली को आज रणभूमि से भयभीत होकर लौटना पड़ा नहीं सुग्रीव रणभूमि नहीं मैं तो इसे मिलन भूमि बनाना चाहता था परंतु लगता है विदादा ने बाली की मति हर ली है जिसका विनाश काल निकट आता है उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है सुग्रीव तुम भी मेरे साथ प्रभु से यह प्रार्थना करो कि प्रभु बाली को सद्बुद्धि दे और न्याय मार्ग पर लाए मैं उसका भी भला चाहता हूं सुग्रीव क्योंकि तुम्हारी तरह बाली भी मेरे भाई के समान है राम भैया लक्ष्मण इस समय गुरु विश्वामित्र और उनके सभी शिष्य सो रहे हैं हमें उनकी नींद में बाधा नहीं डालनी चाहिए हमें चुपचाप इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए भैया एक प्रश्न मेरे मन में बहुत देर से घुमा रहा है क्या तुम उस प्रश्न के लिए सूर्य उदय तक नहीं रुक सकते लक्ष्मण यदि आपकी आज्ञा होगी तो रुक जाऊंगा भैया परंतु मेरा मन उत्वृत नहीं रहेगा और मुझे चैन नहीं आएगा अर्थात तुम्हारे मन की शांति के लिए और तुम्हारे मन में उमलते गुमलते उस प्रश्न का समाधान मुझे इसी समय करना होगा 
यदि आप ऐसा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी भैया पूछो क्या पूछना चाहते हो राक्षसों को निशाचर क्यों कहते हैं भैया लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ ने हमें निशा के बारे में बताया था ये तो तुम जानते ही हो भली भांति जानता हूं भैया निशा का अर्थ होता है रात जैसे आज की रात लक्ष्मण जो रात के समय विचरण करते हैं उन्हें निशाचर कहते हैं परंतु यह मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ भैया क्योंकि हमारा जब भी राक्षसों से संघर्ष हुआ है वो तो दिन में ही हुआ है ये तुम ठीक कह रहे हो लक्ष्मण राक्षसों की करतूतें रात ही की तरह काली होती हैं ये क्यों भूल गए तुम इसलिए भी उन्हें निशाचर कहते हैं क्षमा करे राम भैया परंतु यह भी मेरे प्रश्न का समाधान नहीं है एक बात और है राक्षस अपनी योजना रात्रि के समय ही बनाते हैं और उन पर अमल भी रात में ही करते हैं इसलिए भी उन्हें निशाचर कहते हैं <laughs> लक्ष्मण सावधान हो जाओ निशाचर हमारी यज्ञ भूमि के आसपास मंडराने लगे हैं <laughs> बाल को आज तुम मारी के हाथों से बच नहीं सकते मैं इस पूरी यज्ञ भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा माता ताका का ये पुत्र मारी अपनी माता के मृत्यु का बदला लेगा तुम लोगों से सावधान मारीच <laughs> अरे मूर्खो तुम्हारे ये साधारण भार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सुदेशु बाण फेंक दो इस राक्षस को सौ योजन दूर समुद्र में ऐसा लगता है तेरी मृत्यु तुझे खींच लाई है सुबह तेरा अंत अब निकट आ गया है संभाल सकनी बाल को धन्य हो राम गुरुदेव दुष्ट राक्षसों को उनकी करनी का फल मिल गया हम कारण किसी की हत्या नहीं करना चाहते थे गुरुदेव परंतु उन राक्षसों ने हमें ऐसा करने पर विवश कर दिया दुष्ट और यज्ञ विरोधी राक्षसों को दंड देना ही उचित है राम तुमने अपने कर्तव्य का पालन करके धर्म की रक्षा की है दशरथ नंदन राम लक्ष्मण की 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 प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है 
राक्षसों की गतिविधियों के क्या समाचार है सेनापति अस्त्रों का प्रभाव दिनों दिन पड़ता चला जा रहा है लंकेश्वर ऋषि मुनि अब अपने विरोधी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हुए डरने लगे हैं हम जानते हैं कि रावण का भय अब चारों ओर आर्यवर्त में व्याप्त हो चुका है कोई ऐसा समाचार जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए है रावण मिथिला के नरेश राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया है देश विदेश के नरेशों को आमंत्रित किया गया है हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया गया क्या हम इस सम्मान के योग्य नहीं लंका नरेश इस समय आप ही सर्वशक्तिमान हैं परंतु परंतु वे हमें स्वयंवर में सम्मिलित होने के योग्य नहीं समझते यही ना ऐसी बात तो नहीं है लंकेश्वर आर्यावर्त के सभी नरेश आपकी शक्ति से भयभीत हैं आप वहां जाकर निश्चित रूप से शिव धनुष उठाकर सीता को प्राप्त कर सकते हैं इसीलिए शिव धनुष क्या हमारे आराध्य शिव का धनुष उस स्वयंवर में रखा जाएगा हाँ लंका नरेश उस स्वयंवर में सीता की वरमाला का अधिकारी वही वीर होगा जो वहां रखा हुआ शिव धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ा देगा तब तो हमें अवश्य ही जाना होगा क्योंकि यह हमारी शक्ति के लिए खुली चुनौती है नहीं रावण बिना आमंत्रण के उस स्वयंवर में सम्मिलित होना तुम्हारी प्रतिष्ठा को शोभा नहीं देता तो क्या कायरों की तरह बैठना हमें शोभा देता है नहीं हम अवश्य जाएंगे स्वामी मैं भी आपसे यही कहती हूं आपका मिथिलापुरी जाना उचित नहीं चुप रहो मंदोदरी हमने तुमसे परामर्श नहीं मांगा क्या हुआ मारिच तुम्हें मृत्यु के मुंह में किसने पहुंचाया उन्हीं दो क्षत्रिय कुमारों ने जो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर रहे थे और उन्होंने ही मेरी माता तार का काफी वध किया था लगे स्वर्ग तुम्हार खाते रहो और मरते रहो जब उन साधारण क्षत्रिय कुमारों के हाथों तुम पलायन कर गए तो आगे क्या होगा हमें तुमसे बहुत निराशा हुई है मारिच तुम्हारा साथी तुम्हारू कहाँ है मैं नहीं जानता लंकेश्वर अर्थात वो भी उन कुमारों के हाथों पिट गया या मारा गया धिक्कार है तुम जैसे राक्षसों को सेनापति हमारे मिथिला जाने का प्रबंध किया जाए उस स्वयंवर में हमारा पहुंचना अति आवश्यक है जो आज्ञा लंकेश तुम्हारी जय हो जनक नंदनी दैनी सुथा तुम्हारी जय हो मिथिलापति महाराज जनक की नंदनी गौरी भक्त सुंदरी कुमारी सीता की जय हो क्या हो गया है तुम सबको एक साथ सब मेरे गुण गाने लगी हो हम क्यों न गाए गुण तुम्हारे जब देश विदेश से बड़े बड़े राजा और राजकुमार तुम्हारी एक झलक पाने के लिए जनक दरबार में आने वाले है क्या कह रही हो तुम लोग मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है समझ में आने के लिए अब समय नहीं है सीता दीदी शीघ्र ही तुम स्वयंवर में वरमाला लेकर उनके सामने जाओगी वो तुम्हारा वर बनने के लिए उतावले हो रहे होंगे स्वयंवर हाँ स्वयंवर शीघ्र तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है सीता दीदी आश्चर्य है मिथिला का बच्चा बच्चा जिस बात को जानता है उसे तुम नहीं जानती मैं सचमुच नहीं जानती मुझे किसी ने बताया ही नहीं <laughs> सीता दीदी हम सब जानती है कि आप झूठ नहीं बोलती परंतु हम चकित हैं आपके भोले पल पर क्या पिताश्री या माताश्री ने आपको कुछ बताया नहीं नहीं हाँ जब गौरी मंदिर में भी कुछ दिन पहले 
पिताशी महर्षि परशुराम के साथ पधा रहे थे तब उन्होंने शिव धनुष देखकर स्वयंवर के बारे में कुछ कहा अवश्य था और वो स्वयंवर तुम्हारा होगा ये तुम्हें पता ही नहीं चला आश्चर्य सीता घोर आश्चर्य इसमें आश्चर्य की क्या बात है बड़ों की बातों में तर्क लगाना छोटों के लिए अच्छा नहीं है तुम ठीक कहती हो सीता दीदी तुम हम सब ऐसी बड़ी हो और बड़ों की बातों में तर्क लगाना छोटों के लिए अच्छा नहीं है इसलिए अब हम सब लोग चुप हो जाती है क्यों मिला <laughs> हम भला क्यों चुप हो जाए हमें सीता को ये तो बताना ही है कि जिस शिव धनुष के बारे में इन्होंने अभी कहा वही परशुराम का शिव धनुष इस स्वयं का आधार होगा हाँ सीता दीदी वो शिव का भारी भरकम धनुष जो पुरुष उठा लेगा और उस पर बाण चढ़ा देगा वही तुम्हारा पति होगा इस तरह की बातें करना हम कन्याओं को शोभा नहीं देता जो कुछ पिताशी करेंगे वो शुभ ही होगा महाराजा जनक की महाराजा जनक की महामंत्री जी हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि राजमारी मैथिली सीता के चंबर का संदेश और व्रत के सभी नरेशों तक पहुंच चुका होगा अवश्य महाराज मैं आपको स्वयं यही संदेश देने को इच्छुक था हर नरेश की ओर से उनके आने या उनके उत्तराधिकारी को भेजने संबंधी स्वीकृति भी हमें प्राप्त हो चुकी है ये तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है अब हमें स्वयंवर की तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए अवश्य महाराज गुरुदेव अब आप बताइए गौरी मंदिर से शिव धनुष स्वयंवर सभा में कब लाया गया राजन स्वयंवर से सात दिन पूर्व मास की शुक्ल अष्टमी को यह कार्य सम्पन्न हो जाना चाहिए जो आज्ञा गुरुदेव महामंत्री जी गौरी मंदिर से शिव धनुष स्वयंवर सभा में लाने का प्रबंध किया जाए अवश्य महाराज महाराज मैंने उस भारी शिव धनुष को लाने के लिए रथ और सैनिकों की व्यवस्था कर दी है गुरु याज्ञ वल्क के बताए शुभ मुहूर्त पर विधि पूर्वक हम वो शिव धनुष स्वयंवर सभा में स्थापित कर देंगे आप निश्चिंत रहिए महाराज धन्यवाद महामंत्री जी हमारे मिथिला वासियों को इसकी सूचना दे दी जाए ताकि वो भी शिव धनुष के दर्शन कर सके क्यों आज्ञा महाराज राजकुमारो प्रणाम राजकुमारो महाराज दशरथ ने आपके लिए संदेश भेजा है संदेश कैसा संदेश अयोध्याधीश महाराज दशरथ ने आपसे जनकपुरी पहुंचने का अनुरोध किया है जनकपुरी लक्ष्मण हम तो यहाँ गुरु विश्वामित्र के अनुचर हैं उनकी आज्ञा के बिना हम कहीं भी कैसे जा सकते हैं आप ठीक कह रहे हैं भैया गुरुदेव की अनुमति के बिना हम कहीं नहीं जा सकते परंतु महाराज की आज्ञा है कि उत्तम यही होगा कि तुम अपना यह संदेश गुरु विश्वामित्र को सुना दो फिर वो हमें अपना निर्णय सुना देंगे जो आज्ञा चलिए युवराज राम गुरुदेव आयुष्मान भाव तुम कौन हो वत गुरुदेव इन्हें पिताश्री ने हमारे लिए एक संदेश देकर भेजा है मित्र सेन गुरुदेव से निवेदन करो गुरुदेव महाराज जनक सीरध्वज ने जनकपुरी में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का आयोजन किया है महाराज दशरथ का अनुरोध है कि उनके दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर में सम्मिलित हों। यह तो बहुत ही शुभ संदेश सुना है तुमने मित्र सेन हम तो स्वयं उत्तर दिशा की ओर जाने का विचार कर रहे थे अब इन राजकुमारों को लेकर हम जनकपुरी भी पहुंच जाएंगे अच्छा मित्र सेन महाराज ने यह भी बताया होगा कि हमें कब तक वहां पहुंच जाना चाहिए हाँ गुरुदेव माघ शुक्ल नवमी को सीता स्वयंवर की घोषणा की गई है अतिशुभ अभी तो बहुत समय शेष है परंतु हम वहां अवश्य पहुंच जाएंगे तो आप मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव महाराज को बता दूंगा कि आपकी आज्ञा अनुसार दोनों राजकुमार स्वयंवर में पहुंच जाएंगे अवश्य और महाराज को हमारी ओर से यह भी कहना 
कि आपके दोनों वीर राजपुत्रों ने हमारी अपेक्षा से अधिक कार्य कर दिखाया है अब राक्षस इनसे भयभीत होने लगे हैं जो आज्ञा गुरुदेव मैं आपका यह संदेश महाराज तक अवश्य पहुंचा दूंगा तो अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव प्रस्थान करो मित्रसेन निर्विघ्न अयोध्या पहुंचो प्रणाम गुरुदेव प्रणाम इस तरह क्या देख रही हो महारानी मनोदरी कुछ नहीं स्वामी आपके कुशल शेम के बारे में ही सोच रही थी <laughs> कुशल शेम हमारी कुशल शेम हमारी इन शक्तिशाली बाहुओं में बसी है कौन है ऐसा इस संसार में जो रावण की कुशलता को छेड़ने का साहस कर सके मैं जानती हूँ ना आप और भी शक्तिशाली विश्व विजय बने यही मेरी कामना है वो तो बात की बात है कुछ और है तुम्हारे मन में जो तुम्हारे मन को कुरेद रहा है तुम हमसे अपने मन की बात छुपा नहीं सकती बताओ क्या है तुम्हारे मन में जो हमारे डर से तुम कह नहीं पा रही हो मैं मैं चाहती हूं कि आप ऐसे स्वयंबर में ना जाएं, जहां आपको बुलाया ना गया हो तुम राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर की बात कर रही हो अभी तो उसने हमारे गले में वर माला डाली भी नहीं और तुम्हारे मन में सौत के लिए जलन भी पैदा हो गई ऐसी बात नहीं है स्वामी तुम रावण की पत्नी हो इसलिए हम पर से अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती इस बात का हमें पता है हमने तो अभी जनक नंदनी सीता को देखा भी नहीं जो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए हों मैं सच कह रही हूँ स्वामी मेरे मन में वैसे कोई बात नहीं यदि आप और विवाह करके लंका की रानियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे ना तो कोई अधिकार है ना आपत्ति परंतु मैं आपके मान सम्मान की रक्षा करना चाहती हूँ मान सम्मान सदा शक्तिशालियों को ही मिलता रहा है और मिलता रहेगा मंदोदरी हमारे भय से भले ही राजा जनक ने हमें निमंत्रण ना भेजा हो परंतु जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहां उपस्थित सभी राजा और महाराजों से अधिक मान सम्मान के अधिकारी हम ही होंगे यदि देखना चाहती हो तो चलो हमारे साथ जनकपुरी और देख लो कि लंका पति के सामने सब कितने पौने दिखाई देते हैं आप सत्य कह रहे स्वामी परंतु परंतु तुम व्यर्थ की बातों में उलझकर हमारा समय नष्ट कर रही हो बस अब हमारा तिलक करो और हमारे सफल होने की कामना करो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूं ना नहीं चाहिए तुम्हारा ये तिलक <laughs> 